te croire me nous sera toujours cher. Et elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte. À ma foi Et par elle Dans la maison du Père La couronne est offerte À ma foi Si vous avez votre Bible, je vais lire dans l'Épître aux Romains, chapitre 8. Et je voudrais vous encourager à, à noter les passages que je vais vous donner. Il n'y a rien de, de vraiment nouveau. Mais je voudrais que vous puissiez avoir ces choses afin de témoigner, afin d'aider les gens qui cherchent le Seigneur pour que leur recherche soit biblique et leur assurance soit réelle en étant biblique. Romains chapitre 8. <coughs> Verset premier. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Au verset 8. Ceux qui vivent selon la chair ne saurait plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Au verset 13, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions. Abba, Père. Abba, c'est la manière que le Christ disait Père dans sa langue. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et au verset 26, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. J'ai une question simple à vous poser. Est-ce que vous êtes en Christ en Jésus-Christ, véritablement. Est-ce que vous avez cette assurance qui est promise à ceux qui sont en Christ? À la fin du chapitre 8, 
Il parle d'assurance. Verset 38. « J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Selon la Bible, celui qui est en Christ aime Jésus-Christ plus que tout. Plus que toute autre personne. Plus que sa propre vie. Il aime ses commandements assez pour les mettre en pratique avec soin. De toutes les manières, nous ne pouvons pas recevoir son esprit à moins de recevoir ses commandements comme venant vraiment de Dieu pour le salut de tout homme. Jean 14, verset 15. « Si vous m'aimez, il a dit, gardez mes commandements. » Et il avait dit ailleurs que ses commandements ne venaient pas de lui-même, mais de son Père. Quand nous mettons en pratique ces paroles, il a dit, il a promis, « Je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur, l'Esprit de vérité, c'est-à-dire l'Esprit du Christ, parce que Jésus-Christ est quoi La vérité. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Celui qui aime Jésus-Christ le prouve en mettant ses commandements en pratique. Celui-là reçoit cet esprit de vérité qui est l'esprit du Christ. Toute notre force vient du Christ par son esprit et sa parole. Nous avons lu le verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc celui qui est en Christ a reçu l'Esprit du Christ. Et il marche selon son esprit, comme nous allons voir. Celui qui est en Christ entend la voix du Christ. C'est Jésus qui l'a dit dans Jean 10. Il est connu du Christ. Ce n'est pas le cas pour toutes les personnes qui annoncent l'Évangile. Ce n'est pas le cas pour toutes les personnes qui prophétisent. Ce n'est pas le cas pour toutes les personnes qui accomplissent des miracles au nom de Jésus-Christ. Il a souligné dans Matthieu 7, verset 21, il y a énormément de faux. Il a dit que dans les derniers temps, avant son retour, il y aurait une multitude de faux Christ, de faux apôtres et tout le reste, faux prophètes. Qu'est-ce qu'il a dit Qu'est-ce qu'il va dire au jour du jugement à ces gens-là Je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Partez, vous qui commettez l'iniquité. Jésus nous libère par son esprit, par sa parole 
de toute iniquité. C'est quoi l'iniquité? Ce n'est pas le simple péché, c'est le fait d'aller consciemment contre certains des commandements du Christ. Peut-être contre un seul. Il y a des gens aujourd'hui qui disent, enfin, c'était pour notre époque ce qu'il a dit, il faut qu'on soit, enfin, il change dans beaucoup de fausses églises, les commandements, ils croient qu'ils peuvent faire autrement, agir autrement. Jésus-Christ a dit qu'on serait jugé d'après sa parole. Non pas selon la parole d'un homme ou de la parole d'une église ou d'une union d'églises, mais par la parole que nous avons dans le Nouveau Testament, les paroles du Christ. Il y a des gens qui prétendent avoir un contact réel avec le Christ et qui ne supportent pas les commandements. Ils ont une semblance d'avoir un contact même avec l'Esprit Saint. Et selon la Bible, le contact est avec un démon, avec des esprits de séduction qui trompent les croyants. Il y a de nombreux passages qui soulignent cela. Et la Bible nous dit même que la vaste majorité des, entre guillemets, croyants vont être très loin de la vérité. Des églises énormes, il y en a. Il y a des, des, des millions qui suivent de faux Christ, de faux apôtres, et qui ne permettent pas que Jésus les libère du pouvoir du péché. Qui ne reçoivent pas le véritable esprit du Christ. Il parle même d'un faux Christ, sans se rendre compte. Déjà, si vous lisez dans 2 Corinthiens, chapitre 11 à l'époque, de Paul, il y avait toutes sortes de faux apôtres qui allaient dans les églises, qu'il avait commencé lui-même, et qui prétendaient avoir une intelligence supérieure, un enseignement supérieur, des miracles supérieurs. Et Paul a dit carrément, ce sont des serviteurs du diable qui se transforme en ange, comme le diable qui se transforme en ange de lumière. Et il ne disait pas que c'était simplement des gens qui étaient un peu égarés. Il disait qu'ils servaient le diable carrément, consciemment. Et il y en a de plus en plus. Mais notre salut se trouve dans ce qui est écrit. Est-ce que vous avez lu la Bible? Est-ce que vous avez lu le Nouveau Testament? Dans une attitude de prière, afin de mettre réellement en pratique tout ce qui y est écrit. Celui qui est en Christ s'attache à cette parole s'attache surtout au Christ qui a dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. » Ce n'est pas la foi, ce n'est pas la prière, c'est par l'obéissance à sa parole et à la réception de son esprit. 
celui qui est en Christ, devient une même plante avec le Christ. Dans Romains chapitre 6, verset 3, Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ ait ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est bon et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mort et n'obéissez pas à ses convoitises. Celui qui est en Christ passe par un vrai baptême par l'immersion totale, est enseveli dans les eaux du baptême avec le Christ. Mais malheureusement, beaucoup de gens passent par les eaux du baptême, mais dans leur tête, dans leur cœur, ce n'est pas tout ça. Ce n'est pas tout ça. Et de toutes les manières, Pierre a dit que c'est l'engagement de notre baptême qui sauve. Le fait de garder une bonne conscience. On ne peut pas avoir une bonne conscience si on est toujours lié par quelque chose. Si on, si on est toujours en train d'aller contre un commandement, si on refuse de faire quelque chose, que le Seigneur veut. Donc, est-ce est que nous sommes véritablement en Jésus-Christ? Il faut s'examiner régulièrement. En tant que chrétiens, nous pouvons faire toutes sortes d'erreurs. Nous pouvons, enfin, chaque fois qu'on n'agit pas comme le Christ que nous ne réagissons pas comme le Christ le ferait, que nous ne pensons pas comme le Christ, nous parlons comme le Christ, c'est péché. L'idée du péché, c'est ne pas être comme le Christ. Manquer le cible. Celui qui est en Christ, qu'on fasse tout, tout péché, et délaisse tout péché. Si on ne le fait pas, on sera condamné. Il n'y aura pas de miséricorde pour celui qui ne délaisse pas ses péchés. Proverbe 28, verset 13, celui qui cache ces transgressions ne prospèrent point, 
Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Celui qui est en Christ répare dans la mesure du possible ses torts du passé. Il pardonne, il demande pardon. Comme Zaché, il essaie de réparer. Zaché savait très bien qu'il avait trompé énormément de gens. Et il a dit au Christ, « Si j'ai ce que j'ai trompé, je vais le rendre le quadruple. » On se demande, est-ce qu'on doit rendre le quadruple En tout cas, sachez que sous la loi de Moïse, si quelqu'un avait volé, il devait rendre le quadruple. Sachez, connaissez la Bible et il était prêt à le faire. Et en plus, il a dit, « Et je donnerai la moitié de mes biens aux pauvres. » Être en crise n'est pas toujours facile. Le pasteur associé de, de l'église où je me suis converti, c'était quelqu'un de de violent, très costaud. Il avait même battu un policier inconscient. C'était avant de se convertir. Mais il avait une manière horrible de parler, une manière horrible d'agir et de réagir. Il était vraiment violent. Mais le Seigneur l'a transformé. Mais il, a, il avait dit plusieurs fois que ce n'était pas du jour au lendemain où il arrivait à, à ne pas laisser sortir les paroles mauvaises de sa bouche. Mais le Seigneur l'a transformé entièrement. Il lui a donné un ministère, surtout au niveau de la prophétie, mais aussi au niveau de la prédication. Le Seigneur s'est servi de lui de manière grandiose. Mais nous devons permettre que l'Esprit du Christ, que la parole du Christ nous libère. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Dans Jean 8. Celui qui est en Christ doit croire et confesser que Jésus-Christ est le Fils unique de Dieu le Père. J'en ai parlé plusieurs fois. Je vais vous donner les passages à noter. Jean 3, 16 à 18. Dieu a envoyé son Fils unique. Et le verset 18 dit que ceux qui ne confessent pas qu'il est le Fils unique sont déjà condamnés. Toutes les fausses religions qui nient cela, et même dans le christianisme, il y a des gens qui ne voient pas qu'il est divin, qu'il est un avec le Père, qu'il est sorti du Père. Lisons, je vais le lire. Enfin, vous connaissez déjà en Jean 4, 15. Nous devons confesser qu'il est le Fils de Dieu pour avoir une relation réelle avec le Père. Il est Jean 8. Je vais le lire. Jean chapitre 8. Verset 42. Jésus leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti 
et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Il venait de dire aux pharisiens, aux juifs, chefs spirituels, avant que qu'Abraham fût, je suis. Au chapitre 16, excusez-moi, c'était après, c'est à la fin du chapitre 8. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans. Tu as vu Abraham? Jésus leur dit, en vérité, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Il n'a pas dit, j'étais en vie, j'étais là. Il a dit, je suis. Est-ce que vous comprenez pourquoi? Parce que quand Moïse a demandé le nom de Dieu qui lui parlait, il a dit quoi? Qu'est-ce qu'il a donné comme nom? Je suis. D'où vient l'idée de Louis II de l'appeler l'Éternel, mais l'Éternel n'est pas en hébreu. Il est éternel. Son trône est éternel. Dieu le Père l'a dit dans Hébreu chapitre 1er. Mais Jésus, ici, se disait Dieu. Il existait en forme de Dieu. Il est sorti de Dieu, au chapitre 16. Et nous devons croire ces choses. Nous devons enseigner ces choses. Verset 25. Je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient, je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. En ce jour, vous demanderez en mon nom. Je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. Au chapitre 7, 17. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce qui, que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Mais lisons plus loin. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi. Tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçues et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Ils ont cru que tu m'as envoyé. Celui qui est en Christ croit 
et annonce ces choses. Évidemment, celui qui est en Christ proclame, témoigne, annonce le fait que Jésus-Christ est mort pour nos fautes. Il était sans faute aux yeux du Père. Il était sans péché. Mais il est mort, il a souffert pour que nous ayons la possibilité d'être réconciliés avec son Père, sauvé de l'enfer, que nous ayons la vie éternelle. Et il nous donne le ministère de la réconciliation. De Corinthiens chapitre 5, verset 14 au verset 21, nous devons dire aux gens du monde, soyez réconciliés avec Dieu par la foi en Christ qui est mort pour vos fautes, qui est ressuscité pour votre justification. Celui qui est en Christ crucifie sa chair avec ses passions et ses désirs. Romain 8, on a parlé un peu, mais les Galates 5 qui en, en parlant des tailles. Nous devons recevoir l'Esprit et marcher selon l'Esprit chaque jour pour rester libre de la chair qui nous pousse à pécher. L'Esprit nous pousse à agir dans la sainteté, à vivre dans la sainteté. Dans Hébreu 12, il est très peu de messages concernant le chapitre 12, parce que la première partie souligne toutes les mauvaises choses qui peuvent nous arriver si on ne continue pas à marcher dans la sainteté. Il ne faut jamais oublier que David a été pardonné, sauvé, malgré des péchés terribles, mais vraiment terribles. Pas uniquement l'adultère, mais indirectement un meurtre pour cacher son péché. Dieu a pardonné, c'était de pour qu'il ait la vie éternelle. Mais Dieu lui a dit qu'il allait souffrir pour le restant de sa vie. Parce qu'il avait fait blasphémer les autres. Et ses souffrances ont été terribles jusqu'à sa mort. Dans le chapitre 12, le verset 6 dit, « Le Seigneur châtie celui qu'il aime. » Il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supporter les châtiments, c'est marqué. Mais au verset 12, nous lisons. Enfin, je devrais lire le verset 10 au milieu. Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Au verset 12, « Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, en d'autres termes, priez. Élevez vos mains, vos voix. Suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés, à ce qu'il n'y ait ni impudique ni profane comme Isaïe qui, 
pour la main et vendit son droit d'aînance. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Celui qui est en Christ choisit d'haïr le péché, de s'éloigner du péché. Se sanctifier signifie se mettre à part. C'est fuir l'impudicité, fuir l'idolâtrie, renoncer à la convoitise des yeux, à la convoitise de la chair, à l'orgueil de la vie. 1 Jean, chapitre 2, verset 15, 16. En fait, celui qui est vraiment en Christ, qui se garde en Christ, qui veut toujours cette sécurité d'être en Christ, se purifie toujours davantage, se sanctifie toujours davantage. Voyez quel amour, en Jean chapitre 3, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Quiconque pêche transgresse la loi et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés et qu'il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Jésus-Christ est notre espoir, notre seul espoir. Ce n'est pas simplement le fait de croire à ce qu'il a fait sur la croix. Nous devons aller vers le Christ. Il a dit, venez à moi, je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. C'est lui qui libère du pouvoir du péché. Évidemment, nous devons prier. Nous devons croire ce qu'il a promis. Mais il va agir. Si on réagit selon les promesses, celui qui est en Christ renonce à l'égoïsme, l'égocentrisme, il n'oublie pas la parabole du bon samaritain. Elle avait des chefs religieux, toutes sortes de personnes qui sont passées à côté d'un homme inconscient, laissé par des voleurs. Mais un samaritain s'arrête et prend cette personne inconsciente où il peut être soigné, il paye pour son logement, il laisse de l'argent pour que les gens s'en occupent correctement jusqu'à son rétablissement. Et Jésus-Christ veut que nous soyons comme ça. Et ce n'est pas uniquement qu'il veut que nous soyons comme cela. Si nous ne sommes pas comme cela, Selon Jacques, chapitre 2, notre foi est vaine. Notre foi est vaine. Et ne me citez pas Ephésiens, chapitre 2, qui dit que le salut 
et sans les œuvres. On sait que c'est sans les œuvres. Sans les œuvres, nos œuvres. Mais si vous lisez tout le passage, nous devons accomplir les œuvres du Christ, le plan que Dieu a donné pour notre vie. Et c'est lui qui nous donne la force de le faire. Lisons donc. Juste, je vais terminer avec ce passage dans Jacques. Il est chapitre 1er et chapitre 2, mais verset 26 du chapitre 1er. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, toutes nos paroles seront jugées. Nous serons pardonnés ou condamnés, justifiés ou condamnés selon nos paroles. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tâche devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins, les veuves dans leurs afflictions. Et ça ne veut pas dire simplement les visiter dans le sens d'aller les voir. C'est dans le sens de les aider financièrement et autrement. Et à se préserver des souillures du monde. Donc, l'idée de sanctification, on ne peut pas aller n'importe où, avec n'importe qui. On se sanctifie. On se sépare d'avec ce qui est impur. D'après ce qui est contre la volonté du Seigneur, ce qui est contre la parole écrite. Mais au chapitre 2, je ne vais pas prendre le temps de lire tout le chapitre. Vous pouvez le lire chez vous. Mais il dit très clairement que c'est de la stupidité de dire que vous avez la foi s'il n'y a pas d'œuvre. Celui qui croit, celui qui a la vraie foi biblique et celui qui met en pratique les paroles du Christ. Ce n'est pas le simple fait de croire tout cela. On doit agir et réagir, dirigé par le Christ, son esprit, sa parole. Verset 14. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres La foi peut-elle le sauver La foi dans, sans les œuvres n'est pas la foi. Ce n'est pas la foi biblique. Si un frère ou une sœur sont nus et manquant de, de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez » et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il Il en est ainsi de la foi si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient aussi. Et ils tremblent, sachant qu'ils seront condamnés. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Si vous lisez la fin de Romains chapitre 8 chez vous, vous allez lire toutes sortes de versets qui nous donnent une assurance totale 
si nous sommes véritablement en contact avec le Christ. En Christ, c'est lui qui sauve. C'est lui qui va nous juger. Ce n'est pas le Père. Le Père a confié tout jugement au Fils. Et le Fils était très clair. Nous serons jugés selon sa parole. Il n'y aura point d'acte d'exception. Soit nous allons mettre en pratique sa parole ou nous serons damnés. Je vous invite à fermer vos yeux avec les yeux fermés, les fronts courbés. Est-ce que vous êtes en Christ véritablement? Vous croyez? En principe, vous croyez? C'est la raison pour laquelle vous êtes là. Ou oh, peut-être que vous êtes là simplement pour voir, pour comprendre, essayant de comprendre. Mais croire n'est pas assez. Parce que les démons croient. Sommes-nous en train de mettre véritablement en pratique les paroles du Christ Avons-nous reçu véritablement l'esprit de Christ ou un esprit de séduction? Peut-être que vous avez vraiment le désir d'être un vrai disciple du Christ, d'être libre de tout péché. Peut-être que vous êtes là et vous n'avez jamais prié pour que le Seigneur vous libère. Vous sauve, mais vous voudriez le faire. En tout cas, si vous avez besoin de prière, parce que le Seigneur vous parle au travers de ce message, pendant que les yeux restent fermés, je voudrais prier pour vous. Faites-moi signe en élevant votre main juste pour un instant. Et vous pouvez le baisser après. Oui. Beaucoup de personnes. Père Céleste, au nom de Jésus-Christ, je prie pour toutes les personnes dans cette salle. Seigneur, délivre-nous du mal. Change nos cœurs, change nos vies, pour que nous puissions toujours être véritablement, pleinement en Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons demeurer en toi, pour que tu demeures en nous. Aide-nous à obéir. Aide-nous à persévérer dans la prière pour être pleinement purifié, sanctifié. Aide-nous à, à nous laisser guider réellement par ton Esprit Saint chaque jour. Que nous puissions éviter les pièges de l'adversaire. Que nous puissions éviter toute chute. Car ta parole nous dit que tu peux nous préserver de tout péché, de toute chute. Si nous prions par l'Esprit, si nous nous maintenons dans l'amour de Dieu, par la prière, par l'Esprit, Prière en esprit. Seigneur, aide-nous, pardonne-nous nos fautes. Aide-nous à délaisser tout péché. Au nom de Jésus-Christ. Je vous invite à vous lever, que tout le monde se lève. Si vous voudriez la prière avec l'imposition des mains, parce que vous êtes malade, ou si vous avez besoin de prière pour une raison précise, venez vers le devant et nous prierons pour vous. Venez rapidement si vous croyez que Jésus peut vous guérir. 
venait élever vos mains vers le ciel et commencer à recevoir sa force, sa puissance déjà. Pensez à ses promesses, à ce qu'il a payé comme prix. Il faut croire sans douter. Il faut croire sans douter. Depuis que je suis dans le ministère, j'ai vu des miracles extraordinaires. Des gens guéris instantanément. Des gens qui étaient des chaises roulantes. Je me rappelle avoir prié pour un homme qui avait poignet cassé. Mille morceaux. Le docteur ne savait même pas quoi faire. Et Dieu l'a guéri. Entièrement. Étendez vos mains vers les personnes devant. Je vais simplement passer et toucher chaque personne. Mais prions tous pour ces personnes. Que spirituellement, physiquement, financièrement, que tous leurs problèmes disparaissent grâce à la foi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que tous élèvent les voix ensemble pour les personnes devant. <rire> 